你今天来找我，到底想要说什么？我，我想问你，你到底有没有帮孟子云去献爱瑞花？我曾经解释过，可是你已经先入为主的认定了这一切，既然不相信我，又何必再来问我？高姐，我从遇见你的那一刻起，我就选择完完全全的去相信你，甚至是这一刻，以至于未来的每一刻，我都想去相信你。所以，你能告诉我，你和木子云之间到底发生了什么事吗？事实吗，于芷？你对我的信任已经没了，就像我们的对戒，失去的东西无法再找回来。所以，今天我说的再肯定，对你来说依然是不确定的。我无论我是否参与过表姨的那些事，我和她之间的血缘关系是永远改变不了的，而这一点，在你心里。会是一根永远拔不掉的刺。既然如此，我们又何必再去接触对方，去伤害彼此呢？可是我。信任已经没了，就像我们的对戒，失去的东西无法再找回。来。这样感觉会更幸福。真好看。你画的真的是越来越好了，我觉得你很快会康复的。小杰，嗯真的没想到，还能再见到妈妈捡起画笔做设计的一天。他的进步真的很大，不再像以前跟个小孩子一样。他现在不但能想起一些事情，而且还能说出很有逻辑的话。我想，这大概是解铃还需系铃人。也许。只有你才能治好他的病。不管怎么样，谢谢你。这些年，我亏欠你们母女的太多了。我很清楚，不管怎么弥补，都抹不掉这些年我对你们母女的伤害。我以前一直深陷在恨你的执念里。不过最近，我慢慢想通了，你确实做了很多错事。不过有些东西，不是说斩断就能斩断。无论我再怎么回避，在妈妈的记忆里，永远都放不下你。你能这么想真好。小杰，我从来没有尽到一个做父亲的责任，我就不能奢望你
真的把我当成你的父亲，但是毕竟我们有血缘关系，我希望你不要回避我给你们的补偿，好吗？血缘关系确实回避不了，就像你跟吴小慈和高慧的情感。还有雪原也一样没办法斩断，你说是吗？对，我不会骗你，我对不起你跟妈妈，但毕竟我和吴小慈也有二十多年的感情，而且还有慧慧。我明白，我不想未来的人生里有这么多的怨恨。你回去跟吴小慈还有高慧好好过吧，妈妈已经在好转了，你心里也不用有负疚感。只有放下过去，才能有空间留给未来。小杰，谢谢你的宽容。莫子云，我那钱该给我了。你还真是啊，不知道认清楚自己的位置，前脚就拜了自己家的公司，后脚就来找我这仇人要钱，你也好意思啊？我本身就是个无赖，找你要钱是很正常的事儿。再说，你把我们家弄成现在这样，找你要钱都是轻的。一分钱都没有。行了，少跟我跟这儿装蒜了。你现在是公司的新老板了，随随便便签个字儿就是个大叔，还敢说你没钱？哎，再说了，咱们现在还是夫妻呢，就你那些钱，有一半都是我的，知道吗？啊？你又在外面欠钱了。我已经找律师要跟你离婚了，你也别想着拿我当提款机用。木子云，咱们现在不是还没离婚呢吗？啊，而且我也不打算离婚呢。是，我是在外头欠了钱。可那也是咱们夫妻的共同债务，不是吗？你有义务替我还这笔钱。行了，别废话，赶紧把钱给我打过来。休想！休想！我告诉你，木子，我可不怕把事儿给闹大。怎么着？要不一会儿当着你那下下属的面，咱们把这账一笔一笔给算清楚了啊？行啊。那我就如你所愿，我这就把下属们叫进来，把你这个垃圾给我赶出去。你等着吧，你还想让我走？门都得给我扣死！你别傻吧你！走。表姨，表姨，小杰，表姨。你没事吧？不好意思啊，他们给你打电话了。本来我不想叫你来的，但是非要让我留联系人的电话，因为没有别人可以找，所以。别说这些了，伤到哪里了？给我看看。啊、哦，没事儿、嗯。小姐，好不容易又听到你叫我一声表姨了
，我们毕竟还是一家人。不管出现什么事情，我们都会在一起的。你才是我最亲的人，对不对？表姨，先不要说这些了。阿芝，哎，阿芝，你来了。这，你可算是来了。这个女人真的是太狠毒了，你看看她给我挠的。余光华，你说谁呢？这不是你吗？我说别人对得起你呀、啊！啊，我先送你回去吧。这次是老爸太冲动了，还闹进派出所，给你丢脸了。那不至于丢脸，你在外面又欠了多少钱呀、啊？至于管木子怎么要钱？哎，那这回你可误会了，我之前是太混账，可是公司也完了，你奶奶也住院了，我不能再混账下去了。我就想了这么一个主意，我天天去找木子云要钱去，能抠一点是一点，抠出来留给你跟你奶奶花。这次的事儿啊，幸好没闹大，以后别这么干，闹大了对你不好。是是是，你下次呢，也注意战略战术。你这现在伤疤还没好呢，就策略下一次。好了，伤疤吧。你什么时候斗过木子云啊？哪次赢过呀、啊？那也不能就这么饶了他呀。那我能拖他一点是一点。行了，哎呀，现在这些事情啊，你就别管了。最重要的是照顾好奶奶。哎，这事我听你的，你放心，你奶奶那儿的，我肯定会照顾好。我一定做一个二十四孝好儿子。道歉，你能原谅爸爸吗？啊，作为补偿，爸爸带你跟妈妈出去旅游，好不好？你说话算数？说话算数，爸爸向你保证，以后所有关于阿芝重要的礼物，爸爸都不会缺席，行吗？大哥，说谎是小狗。好，大哥，保证。连算数，谁说谎？这是小狗。汪汪！来哦，哎呀，你是不知道，今天整个开学典礼啊，都撅个小嘴，就是因为你们来。看来在小雨姐的眼里啊，爸爸比妈妈更重要。哎，妈妈也重要，爸爸和妈妈都是我心里最重要的人，我要和爸爸妈妈一辈子在一起。好，咱们一家三口一辈子都在一起，好不好？行了，找奶奶去吧。哎，于池，于叔叔。哎，你怎么来了？我来看看董事长，说不定有能帮上忙的地方。阿芝，高小姐这么懂事，你刚才什么口气啊？于叔叔，您叫我高慧就行了。好，奶奶，怎么样？今天好多了。你那手怎么了？还不是你。我这事没什么好说的，高小姐。早就听说你是一个很厉害的设计师，现在这个社会，像你这么懂事大方的小姑娘，不好找了
。阿芝，你可得抓紧了。我告诉你，你要是让……你来帮奶奶了吗？你看这孩子。阿芝啊，你陪高小姐出去走一走，你爸爸在这儿就行了。嗯。记得把水喝了。嗯，我送你出去吧。董事长，于叔叔再见。哎，再见。这真是般配呀，妈，你说高慧这孩子家庭背景那么好，能帮得上阿芝不少吧？哎呀，你看，你自己选的木子云。为了利益结成的婚姻，最终啊，就被利益给覆灭了。当然也有我的责任，在感情问题上，我们俩都得吸取教训。哎，谢谢你啊，还来看奶奶。不用客气。对了，你最近有余毅的消息吗？我给他打了好多个电话，他一次都没接。我上次见他，也是在医院，因为治牙骨权的事情，心情不太好。他这件事，我也有责任。你说什么？哦，他也是为了慧心系列，为了整个相亲组的业绩考虑。我想帮他，但他不接受。我哥有他的骄傲，估计他现在也在想办法吧，不用担心的。他一向很有决心和办法，希望这次也一样。